एक बार तीन डाकू भेष बदलकर किसी नगर में आए वे किसी ऐसे घर की खोज में थे जहां उन्हें लूटने के लिए अच्छा धन मिल जाए घूमते घूमते उन्हें एक धनी व्यक्ति का मकान दिखाई दिया वे उसमें घुस गए उन्होंने वहां से सोने चांदी के गहने और रुपए लूट लिए लूट का सारा सामान लेकर वे जंगल में भाग गए जंगल पहुंचकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और लूट का धन आपस में बांटने लगे धन बांटने के बाद उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए उन्होंने अपने एक साथी को खाना लेने के लिए नगर में भेज दिया शेष दोनों डाकू वहीं बैठकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे खाना लेने गए डाकू ने पहले स्वयं पेट भरकर खाना खाया उसके बाद उसने अपने साथियों के लिए खाना खरीदा खाना लेकर वह जंगल की ओर चलने लगा रास्ते में उसके मन में लालच आ गया उसने सोचा कि यदि उसके साथी मर जाएं, तो सारे गहने और रुपए उसे मिल जाएंगे क्योंकि इस बार बहुत बड़ी चोरी हुई थी यही सोचकर उसने खाने में जहर मिला दिया और मन ही मन प्रसन्न होता हुआ जंगल की ओर चल दिया उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब लूट का सारा धन उसे ही मिलेगा इधर जंगल में उसके दोनों साथी काफी देर से खाली बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे अचानक उसमें से एक के मन में आया कि यदि वे अपने तीसरे साथी को मार दें तो सारा धन केवल हम दोनों में ही बटेगा पहले साथी ने जैसे ही दूसरे साथी को ये बात बताई दोनों राजी हो गए और दोनों की नीयत खराब हो गई और उन्होंने अपने तीसरे साथी को मारने का निश्चय कर लिया जैसे ही तीसरा डाकू खाना लेकर अपने साथियों के निकट पहुंचा उन्होंने उसके पेट में कट्टार मारकर उसकी हत्या कर दी अब दोनों डाकुओं ने बैठकर प्रसन्नतापूर्वक अपने साथी द्वारा लाया हुआ खाना खा लिया खाना खाते ही भोजन में मिला हुआ जहर उनके शरीर में फैल गया वे बुरी तरह तड़पने लगे और थोड़ी ही देर में उनकी भी मृत्यु हो गई तीनों डाकू मर गए और अब लूट का सारा धन ज्यो का त्यों पड़ा रह गया किसी ने सच ही कहा है अगर नियत में खोट आ जाए तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है वो चाहे आपकी बुद्धि हो विवेक हो या आपका जीवन